আসসালামু আলাইকুম আমি রেজা আছি তোমাদের সাথে আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আলোচনা করব স্ট্যাটিস্টিক্স ফর ইকোনমিক্স নিয়ে যারা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতি নিয়ে অনার্স করতেছো নিউ থার্ড ইয়ার এবং থার্ড ইয়ার ফাইনাল एग्जाम দিবে তাদের জন্য আজকের এই ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকে আলোচনা করব অর্থনীতির জন্য পরিসংখ্যানের প্রথম চ্যাপ্টার সম্ভাবনা নিয়ে তে আমি আমার মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশের বেল বাটনটি হিট করবে আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ চলো আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসি আজকের আলোচনা হচ্ছে সম্ভাবনা সম্ভাবনা কথাটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত খুবই পরিচিত যে আজকে বৃষ্টি হতে পারে আজকে আমার বাবা বাড়িতে আসতে পারে আজকে বা আমার বায়ের চাকরিটা হয়ে যেতে পারে এই যে আমার বাবা বাড়িতে আসতে পারে আজকে বৃষ্টি আসতে পারে বা আমার বায়ের চাকরিটা হয়ে যেতে পারে এই যে হওয়ার যে একটা সম্ভাবনা থাকে বা না হওয়ার যে একটা সম্ভাবনা থাকে সেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি আজকে আমি প্রবাবিলিটির অধীনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ থিওরিটিক্যাল নিয়ে আলোচনা করব থিওরিটিক্যাল নিয়ে আলোচনা করার আগে আমি একটু আলোচনা করে নেই যে আমরা জানি কোন মুদ্রার দুটি পার্ট থাকে একটি পার্টকে আমরা হ্যাড বলি আর একটি পার্টকে আমরা টেল বলি আর এই হ্যাডকে আমরা এইচ দ্বারা প্রকাশ করি আর টেলকে আমরা টি দ্বারা প্রকাশ করি তো চলো আমরা আমাদের আলোচনায় আসি প্রবাবিলিটি এর বাংলা হচ্ছে সম্ভাবনা এই সম্ভাবনার দুটি পার্ট থাকে একটি পার্ট হচ্ছে থিওরিটিক্যাল আর একটি পার্ট হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল আজকে আলোচনা করব থিওরিটিক্যাল নিয়ে পরবর্তীতে আমি ম্যাথমেটিক্যাল নিয়ে আলোচনা করব পরীক্ষণ নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে পরিচালিত কোন পুনরাবৃত্ত কাজ ফলাফল প্রদান করলে ওই পুনরাবৃত্ত কাজকে পরীক্ষণ বলে পরীক্ষণ কাকে বলে পরীক্ষণ বা ট্রায়াল পরীক্ষণ কাকে বলে নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে পরিচালিত কোন পুনরাবৃত্ত কাজ ফলাফল প্রদান করলে ওই পুনরাবৃত্ত কাজকে পরীক্ষণ বলে আমরা একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে পারি যদি কোন মুদ্রা আমরা টচ করি এই মুদ্রা টচ করার ফলে আমাদের হ্যাডও আসতে পারে আবার টেলও আসতে পারে হ্যাড আসবে না টেল আসবে সেটা আমরা পূর্ব থেকে বলতে পারি না এটাই হচ্ছে পরীক্ষণ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ দৈব পরীক্ষণ যখন আমরা পরীক্ষা করি টচ করি কোন মুদ্রা বা কয়েন তখন কিন্তু আমাদের যদি পক্ষপাতিত্ব না থাকে সেটাই হচ্ছে দৈব পরীক্ষণ যখন আমরা কোন মুদ্রা বা কয়েন টচ করি তখন যদি আমরা কোনো পক্ষপাতিত্ব না নেই বা পক্ষপাতিত্ব না থাকে সেটা হচ্ছে দৈব পরীক্ষণ যেমন একটি মুদ্রা বা কয়েন আমরা নিক্ষেপ করলাম এই নিক্ষেপ করার ফলে আমাদের হ্যাডও আসতে পারে আবার টেলও আসতে পারে এই যে হ্যাড বা টেল আসার সম্ভাবনা আছে এখানে সেটা আমরা পূর্বে থেকে বলতে পারি না যে হ্যাড আসবে না টেল আসবে সেটা হচ্ছে দৈব পরীক্ষণ আশা করি এটাও তোমরা বুঝতে পেরেছ নমুনা ক্ষেত্র কোন দৈব পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল সম্ভাব্য স্বতন্ত্র ফলাফলের সেটকে নমুনা ক্ষেত্র বলে নমুনা ক্ষেত্র কাকে বলে যখন আমরা কোন মুদ্রা বা কয়েন টচ করি তখন দৈব পরীক্ষণের মাধ্যমে করি আর সেই ফলাফল গুলোকে আমরা কি বলি নমুনা ক্ষেত্র বলি নমুনা ক্ষেত্র কাকে বলা হয় কোন মুদ্রা বা কয়েন যখন আমরা টচ করি দৈবভাবে টচ করি এই টচ করার ফলে যে ফলাফল সমূহ পাওয়া যায় বা ফলাফল সমূহ আসে সেই ফলাফল সমূহ হচ্ছে নমুনা ক্ষেত্র যেমন আমরা দুইটা মুদ্রা যেমন আমরা যদি দুটি মুদ্রা নিক্ষেপ করি তাহলে নিম্নের ফলাফল আসার সম্ভাবনা থাকে আর এই নমুনা ক্ষেত্রকে আমরা ইয়াস দ্বারা প্রকাশ করি এটা একটা মুদ্রা এটা আর একটা মুদ্রা আমরা জানি একটি মুদ্রার দুটি পার্ট থাকে একটি হচ্ছে হ্যাড আর একটি হচ্ছে টেল তাহলে এটি একটা মুদ্রা আর এটি একটি মুদ্রা এই দুটো মুদ্রা যখন আমরা নিক্ষেপ করি তখন আমাদের এমন ফলাফল আসার সম্ভাবনা থাকে হয়তো হ্যাড আসতে পারে উভয়বার অথবা হ্যাড বা টেল আসতে পারে অথবা টেল বা হ্যাড আসতে পারে অথবা উভয়বার টেল আসতে পারে আশা করি তোমরা আমার এই ক্লাসটি বুঝতে পেরেছ আর যাদের বুঝতে সমস্যা হচ্ছে বা কোনো প্রকার ডাউট আছে তারা এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে তোমাদের প্রশ্ন লিখে দিবে আমি সেখানে সঠিক উত্তর দিয়ে দিব কি প্ল্যানিং টেক কেয়ার 